тысячи лет они жили тут. Бесплодные ныне земли были тучными нивами, а мы пустынные скалы храмами богов. Им были подвластны небо и стихии. Но золотой век прошел, и страшный враг обрушился на их мир. Они двигались все дальше и дальше, гонимые могучим врагом, разбрасывая по пути семена мудрости и знаний. А мы остались тут, в мертвой тишине, на земле, где теперь царят безмолвие и холод. Они ушли, но отголоски былых эпох, когда холод и снег еще не наложили на эту землю печать безмолвия, блуждают среди нас. И тот, кому дано, еще может их расслышать. Две тысячи первый год. Республика Карелия. Петербургские путешественники Сергей Голубев и Валентин Николаенко исследуют Кузовские острова в Белом море. И неожиданно обнаруживают целую россыпь загадочных объектов. Цепочки каменных лабиринтов, скалы, на которых проступают человеческие лики, странные композиции из камней. Вот внизу лежит шар, практически идеально круглый. Это удивительно, конечно. Вообще это ни на что не похоже. 2007 год. Еще один петербуржец Сергей Смирнов отправляется на Кольский полуостров к берегам священного Саамского Сидозера и видит на склоне горы Нинчурт странные полосы, пропиленные в гранитных блоках. Боковые ответвления. Очень похоже на линейку. Или линейку не пространства, а линейку времени, календарь. Что это? Игра природы, случайно похожая на дело рук человека? Или действительно рукотворные объекты, знаки былых цивилизаций? В это трудно поверить, но ряд исследователей считают, что им удалось напасть на след гипербореи. Загадочной страны, которая, согласно мифам и легендам, существовала когда-то на безбрежных просторах Севера и была колыбелью всех индоевропейских народов, включая восточных славян. А потом сгинула, растворилась в потоке времени. Счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Там неизвестны раздоры и всякие болезни, а смерть приходит только от пресыщения жизнью. Так писал о гиперборее один из самых авторитетных ученых древнего мира Плиний Старший. Сам термин гиперборея это чисто греческий термин. В буквальном переводе он значит то, что находится выше северо-восточного ветра. Помимо античных источников, есть, естественно, и более древние источники. Это, в частности, Махабхарата, Веды, Авеста. Эти источники не называют далекую северную прородину Гипербореи. Они называют ее уже своими другими именами, например, Бхарата, либо Арьяна Вейя. Блаженная страна, счастливая прородина. Согласно античным мифам и легендам, именно здесь, на берегах Северного Ледовитого океана, некогда обитали титаны и горгоны. Родились олимпийские боги, происходили величайшие битвы титана Махия и гиганта Махия. Здесь же, на землях таинственной Гипербореи, располагался сад Гиспирит. Атлант держал на своих плечах небо. Зевс приковал к скале непокорного Прометея. А Персей сразился с медузой Гаргоной. Много веков эти строчки расценивали как вымысел, метафору. Но вполне возможно, что мифы о северной стране не сказки, что она действительно существовала. И вот теперь 
снова всплыла из пучин времени, бросив ученым вызов. Сумеют ли они разгадать знаки из прошлого? Найдут ли к ним ключ? Отыскать материальные свидетельства о существовании гипербореи Сергей Голубев и Валентин Николаенко стараются уже много лет. На поиски следов легендарной цивилизации они тратят все свободное время и деньги. Это смысл жизни в этом. И мне повезло, что я напоролся на эту проблему. Ну и что, я бы ходил на работу, что-то делал. Может быть, даже это самое преуспел. А для чего? Все ищут Атлантиду. Но если следовать историческим источникам, то единственный источник – это Платон, на который все опираются. В отличие от Атлантиды, о Гиперборее повествует около 40 различных авторов. И вот меня все это заинтересовало, и я подумал, почему бы не попробовать поискать хоть какие-нибудь следы. На античных и средневековых картах Гиперборею отмечали как вполне реальную страну. Вплоть до 16 века Гипербореи отводили ареал между Уральскими горами и Балтикой вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана. Кроме того, на арктическое расположение Гипербореи указывали многие античные авторы – Плутарх, Аполлодор, Диодор Сицилийский. Одним из доказательств того, что Гиперборея находилась именно на севере, являются «Белые ночи». Сквозным мотивом всех мифов о Гиперборее является Солнце, которое не заходит в этой стране по полгода. А это прямое указание на полярные и приполярные широты. Впервые об этом написал Жан Сильвин Баи. Это французский академик, астроном, историк. В 1778 году он издал книгу письма к Вольтеру или об истории наук и народов Азии, где как раз вот выводил изначальные корни европейских народов именно вот с широты примерно там 67-68 градусов. Культ Солнца как такового, ну, как бога жизни, да, как светило дарующего все, мог зародиться только исключительно вот где-то в высоких широтах. Идеи Жана Байе были продолжены и другими учеными. В 1895 году Уильям Уоррен провел анализ достижений всех естественных наук о Земле и биосфере и доказал, что корни человеческой цивилизации ведут на север. К таким же выводам на основе анализа древних индийских и иранских эпосов пришел известный индийский ученый Балгат Ганхар Тилак, автор книги «Арктическая родина в Ведах». Концепции ученых звучат очень весомо, однако у скептиков всегда возникает один вопрос. Даже летом на Белом море очень холодно, на Кольском полуострове климат еще жестче. Как же выживали наши предки в условиях Крайнего Севера? Здесь в свое время были не такие суровые места, потому что, судя по соловкам, и там произрастали растения достаточно теплолюбивые. Начиная с 50-го тысячелетия по 24-е тысячелетие был так называемый Малого-Шекснинский интерстадиал, то есть потепление. Чего людям было здесь не жить? Они уже 50 тысяч лет как минимум вышли на побережье Северного Ледовитого океана. Глобальные потепления и похолодания – научный факт. Геолог Дмитрий Субетто подтверждает, они уже не раз случались на планете. Так что когда-то на русском севере действительно могла существовать некая цивилизация. Вопрос только в датах. Эта вся территория была, так сказать, соблюдена тогда где-то порядка 12-13 тысяч лет тому назад. Вот. И с того момента времени мы можем говорить о том, что тут могли быть и природные какие-то быть процессы, и какая-то там деятельность человека, вот именно с этого момента времени. Теплый благодатный климат, ежегодные миграции перелетных птиц, которые по-прежнему стремятся на север. 
Все это лишь косвенные подтверждения того, что в глубокой древности в этих местах, возможно, жили гиперборейцы. Но существовал ли этот рай на Земле на самом деле? Чтобы поверить в это, нужны более веские материальные доказательства. И у искателей гипербореи они есть. Они двигались все дальше и дальше, гонимые могучим врагом, разбрасывая по пути семена мудрости и знаний. А мы остались здесь, в мертвой тишине, на земле, где теперь царят безмолвие и холод. Несколько часов на моторке по Белому морю и из морских далей на полпути между Большой Землей и знаменитыми Соловецкими островами выплывают навстречу куда менее известные Кузовские острова, удивительно похожие на гигантские всплывшие из воды золотые полусферы. Именно здесь, на Кузовских островах, благодаря тому, что они необитаемы, сохранилось множество загадочных объектов. Это единственный в мире настоящий каменный трон, найден нашей экспедицией в 2001 году. Вероятнее всего, на этом острове проходили жреческие собрания. Ну, наверное, раз в год, когда проходили либо перевыборы, либо утверждения верховного жреца, либо верховной жрицы. И как раз это главный элемент этой церемонии. Каменный трон на острове Чернецком – лишь одно из местных чудес. В Кузовском архипелаге 16 островов. И почти на каждом есть уникальные артефакты. Главная достопримечательность Алешина острова – каменные лабиринты, закрученные в спираль цепочки камней. Похожие лабиринты известны не только на Белом море. Найдены они и севернее, на Кольском полуострове и Новой земле, а также на Скандинавском полуострове, в частности в Норвегии. Версий, для чего служили эти лабиринты, множество. Есть, например, э -э, версия, что они служили ритуальным каким-то целям. Есть предположение такое экзотическое, что это схема рыбных ловушек, то есть вот как должны были сети ставиться, чтобы рыба заходила. Я считаю, что лабиринты – это солнечные часы и календари, потому что на севере Заполярье – это самый необходимый инструмент ориентирования в пространстве и времени, особенно в той части, где солнце не заходит за горизонт. В центре лабиринтов часто стоит гноман. Вертикально поставленный камень, возвышающийся над остальными. Или пирамидка из камней. Согласно версии Галины Пораниной, если лабиринт – это часы, то роль стрелки выполняет тень, которую отбрасывает гноман. Минимальная высота Солнца над горизонтом – это максимальная длина предмета. Это внешнее кольцо, куда доходит полуденная тень. И самое высокое Солнце над горизонтом в полдень летнего солнцестояния – это самая короткая тень, она ложится на, первый, на первую дугу от центра лабиринта. Если о предназначении лабиринтов у исследователей есть хотя бы версии, то происхождение, например, вот этого объекта – полная загадка. Чисто теоретически вода могла обкатать кварцит до состояния шара. Но место, где он обнаружен, находится далеко от воды, высоко в скалах. На стенках расщелины видны желоба, повторяющие форму шара. Складывается ощущение, что шар как будто просверлил скалу. Среди архипелага Франции Иосиф есть остров, где тоже такие вот шары округлые, почти идеальной формы, диаметром от 6 до 6 вернее, метров образуются. Тоже непонятного свойства они. Но этот наш шар вот здесь, он кварцит, кварцитовый, то есть он твердый. 
Если и шар, и трон выточили все-таки люди, то когда и зачем? О цивилизации, населявшей Кузовские острова, о том, как выглядели, как жили ее представители, неизвестно почти ничего. Но исследователям удалось отыскать объект, который, может быть, является ключом к разгадке этой тайны. Святилище предков. Так красиво называется этот скальный массив на немецком острове, из которого отчетливо проступают человеческие лики. Наиболее таких вот ярких, которые сразу видны с той площадки, это вот курносый лик и очень такой вот замечательный профиль таким классическим греческим носом. Болевой подбородок, губы, нос, глаза. По мнению скептиков, эти каменные выступы лишь случайно похожи на человеческие лики. Однако это не исключает, что люди в древности могли заметить это сходство и усилить его с помощью молотов-отбойников. Здесь, на этом острове, есть еще один очень интересный объект. И чтобы показать его во всей красе, мы сейчас используем огонь. Одноглазые боги есть в традиции каждого древнего народа. У греков, например, у древних, бог войны Арис, он одноглазый. У скандинавов Один тоже одноглазый. Возможно, он олицетворял Бога войны. И когда в его глазу зажигался огонь, это означало объявление войны какому-нибудь соседнему племени, соседнему народу. Скопление загадочных кладок и сооружений в одном месте вряд ли можно считать случайностью. Лабиринты, вертикальные камни мингиры, треножники, массивные плиты, покоящиеся на трех маленьких камнях, однозначно сделаны людьми и, возможно, гиперборейцами. Конечно, это рукотворно. То есть это не ледник там сажал, так сказать, так точно на такие здоровые камни, на более мелкие. Но другой вопрос, как это сделано, для чего это сделано? У искателей есть ответ на этот вопрос. Проанализировав находки, они пришли к выводу, что в древности на островах действовал сакральный центр. Никто, кроме жрецов, не жил здесь постоянно. Паломники прибывали сюда для общения с богами и душами умерших родственников. Здесь, на лабиринтах и у стены предков, проводили разные обряды. Здесь же, на тронном острове, устраивались собрания жрецов. Принимались важные для народа решения. Это как есть обычная какая-нибудь церквушечка, либо часовенка, а есть всегда какой-нибудь более крупный кафедральный собор, либо сакральный центр лавра. Да? Также и у древних народов у них были святилища разного ранга. И вот, вероятнее всего, вот на этих островах и располагалось святилище именно вот более высокого назначения. Счастливая страна, где мирно живут гиперборейцы. Развивают науки, ремесла, умеют летать, управляют стихиями. Здесь, на островах, далеких от современных городов, легко в нее поверить. Но действительно ли гиперборею надо искать именно в этих местах, на Белом море? Ответить на этот вопрос утвердительно нельзя. Ведь следы гипербореи находят и в других местах. Горный массив Лавозерские тундры в самом центре Кольского полуострова Сергей Смирнов и Светлана Коржевская обошли вдоль и поперек. Гиперборею они ищут здесь, у берегов священного Самского Сидозера. Когда я услышала гиперборея, да, сразу же интерес к истории, вопросы действительно ли так было, да? Что-то почитала, что-то посмотрела и захотелось проверить лично. А началась эта история еще сто лет назад. Первым, кто предположил, что на Сидозере когда-то существовала некая могущественная цивилизация, был Александр Барченко, 
человек странной и трагической судьбы. Александр с ранней юности увлекался эзотерикой и тайными знаниями. В 1922 году он, чтобы изучить экономическое состояние региона, по заданию мурманских чиновников был отправлен в лавозерские тундры. И в ходе экспедиции натолкнулся на нечто загадочное и удивительное. Парченко сравнительно небольшим коллективом экспедиции обнаружил, как ему показалось, следы э, мощения древних дорог в районе Сейдозера. Циклопические горные постройки, которые, в принципе, могли быть и сооружениями древней цивилизации. Обыватели сразу же поверили в Кольскую гиперборею. А вот в научной среде реакция на открытие исследователя была неоднозначной. Поскольку о, заявление Варченко и его команды о том, что здесь есть руины цивилизации, наделали большого шума в Питере, а, создалась даже специальная комиссия в Мурманске, которая приезжала и проверяла, действительно ли здесь есть что-то. И официальный был ответ, что ничего не обнаружили. Неужели Александр Барченко всех мистифицировал? Или его последователи искали не там, где он нашел? В 1937 году Барченко был арестован и расстрелян. А полный отчет о результатах его экспедиции на Сейдозера историкам неизвестен и, по слухам, засекречен. Так что спустя годы Сергей Смирнов решил разобраться во всем сам. Горное Сейдозеро – место особенное. У саамов оно издавна считалось священным. Саамы посещали Сейдозеро только в исключительных случаях и никогда здесь не рыбачили. В переводе Сейд – это волшебное. Волшебное озеро. Вообще раньше там делались обряды. Вот. Из юноши посвящали в мужчину, из девушки посвящали в женщину. И просто так туда на Сейдозеро нельзя было попасть. Главная достопримечательность Сейдозера – гигантское темное пятно на скале, похожее очертаниями на человека. Местные жители называют его Куйва. Куйва в верованиях самов является злым духом озера. При посещении этих мест его обязательно нужно задобрить, иначе жди беды. Бывает, перестают работать фотоаппараты, GPS перестают работать. Разворачиваемся, уезжаем обратно, там все работает. А здесь показывает, что села батарея. Наш не могла зарядиться до полности, пока мы едем обратно. Участники экспедиции Барченко, организованные в 20-е годы прошлого века, утверждали, что кроме Куйвы нашли на Сейдозере и другие загадочные объекты, построенные цивилизацией, населявшие эти места еще до Саамов. Но какие? Одно из самых удивительных мест в окрестностях Сейдозера – это... Гранитные блоки с пропилами. Видна штриховка, видно, что это действительно пропилено. Но вот угадать, какой именно инструмент, довольно трудно. По одной из версий, пропилы являются символическим изображением родословного дерева. Согласно другой, это знак Кологода, солнечного календаря, где боковые выемки – это важные для древних календарные даты, связанные с движением Солнца по горизонту. Зимнее солнцестояние да, переходит вниз э, в весеннее равноденствие, далее летнее солнцестояние, здесь э, будет значит, осеннее равноденствие, и дальше мы переходим на Новый год. По мнению искателей, эту площадку для наскального творчества древние выбрали не случайно. Прямо с нее хорошо видно ущелье в горе Нинчурт, которая также является естественным визиром для наблюдений за Солнцем. Для этой местности самый важный момент в году будет тот, когда Солнце восходит на очень дальнем горизонте, вот там уже за Лавозером, далеко на востоке. Вот именно в этой точке горизонта. Возможно, это просто фантазии искателей. Но они уверены, что совпадение всех этих фактов не случайно. 
и что им удалось обнаружить остатки древней обсерватории под открытым небом, где гиперборейцы наблюдали за небесными светилами и проводили разные ритуалы. Мы знаем, что древние кельты, этруски, славяне, да, все практически народы, без исключения, так или иначе связывали свою жизнь с магией. И, соответственно, священные места, они используются именно для таких ритуалов магических. Древние обсерватории, загадочные сооружения с рисунками, в которых зашифрованы представления наших предков о движении небесных светил и устройстве мира, найдены на планете в разных местах. Это и знаменитый Стоунхендж в Великобритании, и город Аркаим на Южном Урале, и гора Караунш в Армении, и пирамиды Качаски в Эквадоре. Многие из них связаны с культом Солнца и являются одновременно ритуальными центрами. Конечно, очень хочется верить, что гора Нинчурт на Кольском полуострове тоже из этого ряда. Но у скептиков есть своя версия происхождения кольских пропилов. Лавозерские тундры – район особенный. Здесь находится несколько рудников, ведется добыча редких металлов. А вдруг загадочная желоба – это банальные следы от геологических шурфов. То есть здесь проводилось опробование, то есть брали пробы горных пород а, со скалы. А, чтобы брать эти пробы вер вер вертикально, а, а, были специальные машинки, которые ну, прорубают вот специальную канавку. И вот такие канавки как раз можно увидеть на Нинчурте. Но зачем канавкам маленькие ответвления? Кто прав, сказать трудно. Не исключено, что Александр Барченко в 20-е годы действительно нашел на Сидозере слиты гипербореи. Просто потом, в результате геологических работ, они были стерты с лица земли. Случайно, а может быть и намеренно. О том, что они были, стали забывать даже мы, убаюканные холодом и ветром. Но отпечатки былой магии еще не стерлись до конца. И еще напоминают о тех, кто когда-то проник в тайны движения, светил и управлял стихиями. Итак, подведем итоги. Загадочные объекты, которые обнаружили искатели и на берегах Белого моря в Карелии, и на Кольском полуострове у Сидозера не выдумка. Они действительно существуют. И вот тут возникает главный вопрос. Почему создание этих артефактов искатели приписывают именно гиперборейцам? А вдруг это сделали менее загадочные народы, коренные жители этих мест? Например, на Кузовских островах Поморы, а на Кольском полуострове Саамы. Саамы давно живут на Кольском полуострове? Испокон веку, сколько есть воспоминаний, и у нас же как такой письменности не было, а все передавалось из уст в уста, вот, все время, говорят, что здесь жили Саамы постоянно. Согласно официальной версии, Саамы на Кольской земле все-таки пришел народ. Они поселились здесь максимум две тысячи лет назад, а прородиной этого народа был Алтай. Формально Саамы приняли христианство, но при этом остались язычниками. Логично предположить, что найденные на полуострове артефакты – это культовые объекты, построенные предками Саамов. Сами они так и считают. Например, лабиринты в культуре Саамов – это своеобразный компас, чтобы всегда знать, где в разное время года пасется олень. А если мы разделим вот этот круг пополам, то получается на 4 годовых сезона. Зима, весна, лето, осень. И человек, когда в центр встанет, он может точно определить, где у него, когда находится олень. Еще один важный объект в культуре Саамов – так называемые сейды – огромные камни, стоящие в необычном месте. Древние Саамы считали, что в этих камнях живет дух местности и поклонялись им. Однако исследователи склоняются к тому, что Саамы пользовались тем, что было построено до них. Саамы никогда не сооружали мегалитических сооружений. Известный этнограф Чернолуцкий, который в 20-30-е годы исследовал народ Саами, тогда как раз пытались понять, откуда он взялся на Кольском полуострове, появился, она записывал их легенды и сказания. В них не, не было ничего, чтобы указывало на то, что это они воздвигли вот те огромные камни сейды, которые, которым они поклонялись. 
Если на Кольском полуострове создание мегалитов еще можно приписать Саамам, то в отношении Кузовских островов этого сделать уж точно не получится. Саамы не мореплаватели. На Белом море они жили, но никогда не строили больших судов, а рыбачить предпочитали на озерах. Следовательно, добраться до островов через море никак не могли. Бороздить морские просторы не боялся другой коренной народ – поморы. Но культура мегалитов для них явно чужая. Местные поморы об этих объектах не знали современные, по крайней мере, когда вот мы здесь оказались, мы пытались найти краеведов, что-то у них узнать. Тут никто ничего не знал. Но если не поморы и не самы, то кто? Много легенд, сказаний есть что здесь раньше жили трехметровые люди, что здесь вообще на севере рай был когда-то. Вот. Женщины вообще никогда не умели здесь плакать. Вот. Все время только весело был не воин, ничего не было. Итак, существование гипербореи подтверждают не только античные хроники, но и предания коренных народов севера. Но если гиперборея, эта страна счастья и благоденствия действительно была, то когда именно? И куда потом исчезла? Казалось, их странствием не будет конца. Но однажды они пришли туда, где горы и реки напомнили им об утраченном рае. Эта земля стала их новым домом. Оброшенные по пути семена проросли богатым урожаем. Судя по мифам, гиперборейцы были великим народом и могли дать отпор любому неприятелю. Покинуть арктическую родину их мог заставить только один враг – холод. Вполне возможно, что во время очередного похолодания на гиперборею стали надвигаться ледники, и людям пришлось бежать из этого рая на земле, искать его в других краях. Здесь вот... Белое море, где мы находимся, вот побережье Северного Давида океана пошло там. Потоков было несколько. Вот те э, племена, которые жили около Урала, они пошли как раз в сторону Ирана. Те племена, которые жили ближе к Белому морю, они, вероятнее всего, переместились в сторону Индии. Двигаясь с севера на юг, в Индию, гиперборейцы, согласно теории об арктической прородине человечества, основали несколько крупных центров из которых потом вышли индийские и многие европейские народы, в том числе славяне. Таким образом, гиперборея, согласно этой теории, является прородиной индоевропейской части человечества. Поверить в такое трудно. В учебниках по истории об этом не пишут. Однако искатели и ученые находят все больше доказательств в пользу этой версии. Светлана Жарникова – один из самых авторитетных в России исследователей гипербореи. Она много занималась изучением географических топонимов. И с изумлением обнаружила на нашем русском севере много индийских, а в Индии – напротив славянских топонимов. Да, смешно, понимаете? Есть в Гималая гора Гандамадана, и в Карельском Заонежье тоже есть гора Гандамадана, и озеро Гандамадана, и рядом с ним протекает... Река Шива-ручей, река Падма, а это одно из имен Парвати, его жены, и еще ручей Ганеш. Не странно ли все это? Совпадение есть не только в общих названиях гор и рек, но и в языке, и в обрядовой культуре индийцев и славян. Ну, например, вот может там женщина в Вологодской области сказать, девья ей в норке ходить, мужик такие деньги зарабатывает. Девья, то есть прекрасно, чудесно повезло. Но в санскрите девья – это небесный, чудесный. Может сказать, кульнула, упала в воду. Кула на санскрите – канал, ручей. Прочующихся сажают на шкуру и там, и там. Руки им связывают. В Индии веревкой у нас полотенцем и там, и там. О поразительных совпадениях в индийской и славянской культуре Светлана готова говорить часами, приводя буквально сотни примеров. 
объяснить эти поразительные совпадения можно только одним. Мы связаны одним корнем, одной на всех индоевропейской прородиной. Родство индийского и славянского языков – научный факт. Термин «индоевропейская группа языков» был введен английским ученым Томасом Юнгом еще в 1813 году. На индоевропейских языках говорят 2,5 миллиарда человек. А происходят они от общего праязыка, существовавшего 5-6 тысяч лет назад. Родиной этого языка называют разные регионы – Восточную Европу, Переднюю Азию. Но сторонники арктической теории считают, его разнесли по свету гиперборейцы. Почему же эта альтернативная теория мало кому известна? Почему потомки записали гиперборею в фантом, мираж? Сергей Голубев и Валентин Николаенко уверены, это произошло не просто так. Память об арктической прородине намеренно стиралась из сознания потомков. Доказательства тому они нашли на знаменитых Соловецких островах. Ежегодно на Соловки приезжают тысячи туристов. Именно здесь находится знаменитый Соловецкий монастырь, одна из главных православных святынь России. Однако есть на островах и другие, менее известные достопримечательности. Особенно ими богат Большой Заяцкий остров. По правилу от меня рук начинаются древние объекты. Самый первый из них – это, видите, большой камень, лежащий на двух других. Это алтарь. Вероятнее всего, алтарь, посвященный богам Нижнего мира, потому что рядом сразу же за ним идут могильники. Таких небольших каменных холмиков, однозначно сложенных вручную, на Большом Заяцком острове около тысячи. С тем, что это могильники, не спорит даже официальная наука. Когда несколько могильников раскопали, в основании были обнаружены остатки древесного угля и человеческого тлена. Кроме могильников, на острове много каменных лабиринтов. По одной из версий, они отделяют мир мертвых от мира живых. На Кузовских островах каменных артефактов найдено много, но ярко выраженных могильников здесь нет. Возможно, это не случайность. По нашему мнению, Кузовской архипелаг являлся сакральным центром, где проводились жизнеутверждающие культы, то есть культы, связанные с жизнью. А Соловки – это скорее элизиум окружающего мира, то есть страна мертвых. И поэтому вот по возможности умерших доставляли сюда, согласно традиции сжигали. В лабиринтах, которые присутствуют здесь, совершали какие-то таинства и обряды. Здесь же, на Большом Заяцком острове, Петр I поставил церковь Андрея Первозванного. И это, как и строительство монастыря, именно на Соловках, возможно, тоже не случайность. Общеизвестно, что все древние монастыри и храмы стоят на месте более древних языческих святилищ. Если на этом месте было древнее святилище, то это, это безусловно, место силы, как сейчас говорят. Тысячи людей едут сюда, чтобы поклониться христианским святыням. А вот про могильники и лабиринты мало кто знает. Но они все-таки сохранились. И ясно свидетельствуют, что еще задолго до возникновения Руси и на Кузовах, и на Соловках жили люди со своей религией, необычной культурой и представлениями о мире. Они ушли. Но отголоски былых эпох, когда холод и снег еще не наложили на эти земли печать безмолвия, блуждают среди нас. И тот, кому дано, еще может их расслышать. В 
существование этой древней цивилизации верят немногие. Ученые, которые занимаются изучением гипербореи, отторгаются научным сообществом. Искателей без специального исторического образования вообще никто не берет в расчет. Но эти люди все равно продолжают свои поиски и ищут каждый свою гиперборею. Она важна, потому что она обращает нас внутрь себя. Она заставляет нас э, исследовать наше прошлое. И когда мы погружаемся в это, мы обнаруживаем э, те горизонты, так сказать, те вещи, которые, о которых мы даже не знали, о их существовании. Время стирает в пыль даже камни, но над мифами оно не властно. Сами того не замечая, мы называем реки, ручейки, леса и поля так же, как их называли наши предки, будто слыша отголоски их древнего языка. Миф о счастливой стране, где нет горя и зла, где люди нашли вечный источник жизни, один из самых устойчивых в славянской мифологии. Названия у этой страны разные. Гиперборея, Беловодье, Шамбала. Но во всех случаях это затаенная мечта человека об утраченном рае. Рае, куда хочется вернуться. Мы ищем эту страну. И, возможно, истина уже где-то рядом. Версии искателей не всегда совпадают с тем, что утверждает официальная историческая наука. Но эти люди верят, что история нашей страны началась не в IX веке с создания Киевской Руси, а намного раньше. И что гигантские территории от Кольского полуострова до Дальнего Востока были вотчины не только диких племен, но вполне развитых цивилизаций. Следы этих цивилизаций они находят повсюду. И делают все для того, чтобы освободить из плена времени уникальные артефакты и передать знания о них потомкам. В следующем фильме «Новая прородина славян» мы расскажем о загадочной цивилизации меньковцев на Волге и о людях, которые ее изучают. Путешествие вглубь веков продолжается.